করতে পারবো যে আমার ফুড আমার ড্রিঙ্কস আমার ইনকাম আমার ড্রেস আপ আমার এন্টারটেইনমেন্ট আমার সব কিছু হালাল দিয়ে আমি সাজাবো আমার জীবনটাকে আমি হালাল দিয়ে সাজাবো রাজি আছে না নাই সব হালাল হইত নারীদের ফ্যাশন অনেক নারীরা ফ্যাশন সচেতন খবরদার নারীরা টাইট ফিটিং পোশাক পরতে পারবে না পারবে পাতলা পোশাক পরতে পারবে না তারা নিজেদেরকে আবৃত করে রাখতে হবে টাইট ফিটিং পোশাক পরতে পারবে না অন্য ধর্মের পোশাক পরতে পারবে না পর চুলা লাগাতে পারবে না এই ফোর কর্নার্স এই বর্ডার গুলো মেনে নারী যে কোনো ধরনের ফ্যাশন নিতে পারে এই ফ্যাশন গুলোকে বৈধ করেছে কে এজন্য রাব্বুল আলামিন বলেন ওহে মানুষেরা এই জামিনে যেটা পবিত্র আর হালাল বলে আমি ঘোষণা দিয়েছি সেটা খাও কারণ সেটাতেই বরকত আর শয়তানের প্রধানকে অনুসরণ করো না কারণ শয়তান তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু কথাটা বলেছেন কে তাহলে আমরা হালালের পক্ষে না বিপক্ষে এই আপনাদের গলার আওয়াজ হালালের পক্ষে না বিপক্ষে হারামের পক্ষে না বিপক্ষে আমরা আমাদের জীবনটা হালাল দিয়ে সাজাতে চাই কি চাই না কারণ হালালে বরকত ঢুকায় দিছে কে কিভাবে আপনার জীবনের প্রতিটি অঙ্গনকে হালাল দিয়ে সাজাবে কিভাবে এই হারাম থেকে বেঁচে থাকবেন এর কিছু মূল নীতি আছে সাম প্রিন্সিপালস ইউ হ্যাভ টু ফলো ইট এই প্রিন্সিপালগুলো যদি খেয়াল করেন তাহলে হালাল দিয়ে জীবন সাজানো সহজ আর এই প্রিন্সিপালে মূল নীতিতে যদি ভেজাল লাগাই দেন তাহলে সব জায়গায় ভেজাল আছে না নাই আজকে এই চমৎকার দুপুরে আমরা হালাল হালামের মূল নীতির ব্যাপারে কয়েকটি কথা শুনে বিদায় নিব ইনশাল্লাহ পড়েন হালাল এবং হারামের প্রথম মূল নীতি হচ্ছে আল আসলু ফিল আশিয়া ই আল ইবাহা মূলত সব কিছু পৃথিবীতে যা দেখি যা পাওয়া যায় খাবার দাবার যাই হোক না কেন মৌলিকভাবে সব কিছু হালাল যুবক ছেলেরা বুঝে যাও কান দুটি খরগোশের কানের মতো খারাপ কর আমি সহজ করে বুঝাবার চেষ্টা করব যদিও সহজ করে বুঝানো সহজ না সহজ করে কইতে আমায় কহজে সহজ করে যায় না কওয়া সহজে ঠিক কি না তারপর আমি চেষ্টা করছি সহজ করে বুঝানোর খুব সহজ আর দিন ও ইউসরণ লা অসরাফি দিন সহজ এর মধ্যে কাঠিন্যতা নাই মন জয় করার চারটা বাক্য আল্লাহ হাবিব সাহ ইসলাম আমাদেরকে শিখিয়ে গিয়েছেন বা সিরু ওয়ালা তু না ফিরু সিরু ওয়ালা তো আসিরু সহজ করে উপস্থাপন করো কঠিন করো না মানুষকে দিনের প্রতি আকৃষ্ট করো দিন থেকে ভাগিয়ে দিও না আমরা অনেকে দিন থেকে ভাগাই দেই আছে না নাই এক ছেলে হিন্দু হয়েছে হিন্দু থেকে মুসলমান হয়েছে আগে ছিল হিন্দু এখন দেখে এই ছেলের কি সুন্নি মুসলমান বানাবে না ওয়াহাবি বানাবে না আহালি হাদিস বানাবে না হানাফি বানাবে এই নিয়ে কিলা কিলি আসে না নাই কি বিপদ সে একটা আগে হিন্দু আসলে মেডাই তো ভালো আসলে মুসলমান হওয়ার পরে আরে ভয় দেখানো শুরু করছে এই খবরদার নামাজ রোজা জাকাত হজ সব লাগবে হারাম খাওয়া যাবে না এটা নাই ইসলাম এটা নাই ওইটা নাই ওইটা নাই হিন্দু কে তেলে আমিও নাই এরকম হয় না খবরদার আল্লাহ সার দিতে চায় মৌলবীরা সার দেয় না আসে না নাই তো আমরা যেন কঠিন না করি হালাল হালামের প্রথম মূল নীতি হচ্ছে বেসিকলি এভরিথিং ইন দিস ওয়ার্ল্ড ইজ হালাল এই পৃথিবীতে যা আছে সবই হালাল সব কি সব হালাল সব হালাল সবই হালাল অল্প কিছু হারাম সুমানুল্লাহ পড়ে যদি এমন হইতো এই পৃথিবীতে যা আছে সবই হারাম অল্প কিছু হালাল খুব ভালো হইতো তাই না সুবিধা হইতো আমাদের আমাদের সুবিধা করে দিলেন কে বেসিকলি এভরিথিং ইজ হালাল পৃথিবীর সব কিছু হালাল আপনারা যদি কেউ কিছু বলে যে এটা কি হালাল না হারাম আপনি হুট করে বলবেন আগেই বলবো হালাল যদি হারামের দলিল পাওয়া যায় তখন বলবো হারাম ঠিক কি না আমাকে যদি বলেন এটা হালাল না হারাম আমি যদি বলি হালাল আপনি যদি বলেন দলিল দেন এটা আপনি ভুল বলবেন কারণ কোনো কিছু হালাল করতে হলে দলিল লাগে না কোনো কিছুকে হালাল বলে সাব্যস্ত করতে দলিল লাগে না হারাম বলে যদি সাব্যস্ত করতে চান তখন দলিল লাগবে তাও তেনা পেছানো দলিল দিয়ে হবে না যেন তেনা দলিল দিয়ে হবে অকাট্য দলিল এটাকে বলে আল আদিল্লা আল কতাইয়া অকাট্য দলিল লাগে কোনো জিনিসকে হারাম সাব্যস্ত করতে হলে তাহলে এই যে আমাদের জন্য আল্লাহ সহজ করে দিলেন সব কিছু বেসিকলি হালাল যতক্ষণ না এটা হারাম হওয়ার ব্যাপারে দলিল পাওয়া যায় এই জন্য হারাম হারাম জিকির না করে জিকিরটা চেঞ্জ করে করতে হবে হালাল হালাল কথা বলেন ঠিক কিনা 
জিকির দুই ধরনের আছে জিকির কয় ধরনের একটা জিকির হচ্ছে হারাম 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 এক দলের কাছে সবই হারাম একটা সময় এ দেশের কিছু আলেম সমাজ ইংরেজিকে হারাম বলতো ইংরেজি শিক্ষা করাকে কি বলতো সময়ের বিবর্তনে এটা এখন হালাল এখন এটা কি হালাল একটা সময়ে আলেম সমাজের কিছু অংশ রাজনীতি করাকে হারাম বলতো কথা কি বুঝতেছেন এখন এটা কি হালাল হয়ে গেছে ইসলামী ব্যাংকিং কে হারাম বলতো একটা সময় যে না কোন ফিনান্সিয়াল ট্রানজেকশন এই সিস্টেমে ব্যাংকিং এটা ইসলামে যায় না এটা হারাম হারাম কারণ ওদের জিকির কি কথা কয় না হারাম হারাম হচ্ছে এদের জিকির একটা সময় ইসলামিক ব্যাংকিং হারাম ছিল এখন এটা কি হয়ে গেছে তার মানে এখন অনেক কিছু এদের কাছে হারাম সময়ের বিবর্তনে কালের আবর্তনে এদের মুখ দিয়ে এগুলো একদিন হালাল হয়ে বের হবে চিল্লায় বলেন ঠিক কি না এই জন্য এই পৃথিবীর সবকিছু মূলত হালাল যতক্ষণ না হারাম হওয়ার ব্যাপারে দলিল না পাওয়া যায় হারাম করতে হলে দলিল লাগে হালাল বানানোর জন্য দলিল লাগে না আবার যেন তেন কোন দলিল দিয়ে ঠুনক কোন দলিল দিয়ে কোন জিনিসকে হারাম করা যায় না হারাম করতে হলে অকাট্য দলিলের প্রয়োজন হয় কথা বুঝতে পেরেছেন প্রথম মূলনীতি ক্লিয়ার সবার কাছে আল্লাহ হাবিফ সাহ ইসলাম বলতেন হালা খেল মুথান যারা মুথান তাদের ধ্বংস তাদের উপর আল্লাহ লাহ হারাম বলে প্রচার করে তারাই হলো সমাজের আল্লাহ যেটাকে হালাল বলছে এটাকে হারাম বলার স্পর্ধা দেখাবেন এটাকে হারাম বলা যাবে তাহলে প্রথম মূল নীতি কি সবাই বুঝতে পারছেন বুঝতে পেরেছেন এই দুনিয়াতে বেসিকলি সবকিছু কি আওয়াজ করে বলেন আর হালাল প্রমাণ করতে দলিল লাগে কি প্রমাণ করতে দলিল লাগে হারাম এই জন্য আমাদের জেগিরটা একটু চেঞ্জ করে দিব আমরা আমরা হারাম হারাম না বলে কি বলবো হালাল হালাল যখনই দলিল পাবো তখন জিকির শুরু করব হারাম কথা বোঝে নাই বোধ হয় দলিল পাওয়ার আগ পর্যন্ত সব কি আরো জোরে বলেন দলিল পাওয়ার পরে সেটা হয়ে যাবে হারাম প্রথম মূল নীতি ক্লিয়ার সবার কাছে ক্লিয়ার কষ্ট হইতেছে শেষ করে দিব আরো কয়েক মিনিট শুনবেন আচ্ছা দ্বিতীয় মূল নীতি হচ্ছে হালাল হচ্ছে আনলিমিটেড হালাল কি কথা বলেন আনলিমিটেড আর হারাম হচ্ছে লিমিটেড হারাম হচ্ছে সসীম হালাল হচ্ছে অসীম হালাল গুণে শেষ করা যায় না কিন্তু হারাম গুণে শেষ করা যায় সুমানলা পড়তে পারলেন না যদি এমন হইতো হারাম আনলিমিটেড সবই হারাম আর হালাল হচ্ছে লিমিটেড হালাল গুণা যায় এমন যদি হইতো আমাদের জন্য কঠিন হয়ে যেত না আমাদের জন্য এটা সহজ করে দিলেন কে দেখেন কোরআনে যত জায়গায় আল্লাহ হালালের ঘোষণা দিয়েছেন আল্লাহ ব্যাপক ভাবে দিয়েছেন আল্লাহ বলেছেন ও হিল্লাচুল আনাম এই পৃথিবীতে যত গবাদি পশু আছে সব খাওয়া হালাল ইল্লা মাইফুল্লাহ আলাইকুম তবে হাতে গুণ অল্প কয়েকটা ছাড়া যেগুলো এখনই তোমাদেরকে তেলাওয়াত করে শোনানো হবে পড়েন সুবাহান আবার আল্লাহ বললেন ও হিল্লাম সৈদুল সাগরের মধ্যে যত প্রাণী পাওয়া যায় মাছ পাওয়া যায় কাঁকড়া পাওয়া যায় সব খাওয়াকে হালাল করে দিলেন কে সাগরে যত ধরনের প্রাণী আছে কাঁকড়া বলেন তিমি বলেন যা বলেন সব হালাল হাতে কোনো অল্প কয়েকটা ছাড়া সোমানাল্লা পড়েন তার মানে যখনই আল্লাহ তালা হালালের ঘোষণা দেন আল্লাহ তালা এটাকে ব্যাপক ভাবে ঘোষণা দেন আর যখনই আল্লাহ হারামের ঘোষণা দেন কোরআনের ভেতরে তখন আল্লাহ গুনে গুনে দেন কিভাবে দেন যত জন্তু আছে হালাল অল্প কয়েকটা ছাড়া যখন ঘোষণা দিলেন হালালের আল্লাহ বললেন সাগরের ভেতরে যত প্রাণী পাওয়া যায় সব খাওয়া হালাল অল্প কয়েকটা ছাড়া কিন্তু হারামের ঘোষণা যখন আল্লাহ কোরআনে দিলেন তখন ব্যাপক ভাবে দেয় নাই গুনে গুনে দিছেন রক্ত খাওয়া হারাম মরা প্রাণী খাওয়া হারাম শুকর খাওয়া হারাম 
আল্লাহর নাম ছাড়া অন্য কোন নামে বলি দেওয়া হয়েছে এরকম প্রাণী খাওয়া হারাম সিংয়ের গুতা খায় কোনো প্রাণী মারা গেছে ওইটা হারাম এরকম গুনে গুনে অল্প কয়েকটা হারাম বাকি সব কিছুকে আমাদের জন্য হালাল করে দিয়েছে কে আবার যদি আল্লাহর জিজ্ঞেস করে আল্লাহ কাদেরকে বিয়ে করতে পারবো আল্লাহ বলবে সবাই বিয়ে করবি বাংলাদেশের নারীরা বিয়ে করা হালাল পাকিস্তানের মেয়েদেরকে বিয়ে করা হালাল সৌদি আরবের নারীদেরকে বিয়ে করা হালাল এই বাংলাদেশের সিলেটের মেয়েদেরকে বিয়ে করা হালাল ঢাকার মেয়েদেরকে বিয়ে করা হালাল চট্টগ্রামের মেয়েদেরকে বিয়ে করা হালাল হালালের কোনো শেষ নাই সুমান আল্লাহ পড়েন কিন্তু যখন জিজ্ঞেস করলাম তাহলে কাকে কাকে বিয়ে করা হারাম তখনই আল্লাহ গুনে গুনে চোদ্দ জনের নাম বলে দিলেন পড়েন সুবাহান আল্লাহ যখন হালাল তখন ব্যাপক ভাবে বললেন সব মেয়েদেরকে বিয়ে করতে পারো মুসলিম যত নারী হয় বাংলাদেশের হোক পাকিস্তানের হোক ইন্ডিয়ার হোক গোটা বিশ্বের যে কোনো জায়গার মুসলিম নারী হলেই সেটা হালাল কিন্তু হারাম কোনটা যখন জিজ্ঞেস করলাম গুনে গুনে বললেন মা কে বিয়ে করা হারাম নিজের কন্যাকে বিয়ে করা হারাম বোনকে বিয়ে করা হারাম ফুফিকে বিয়ে করা হারাম খালাকে বিয়ে করা হারাম ভাতিজিকে বিয়ে করা হারাম নিজের ভাগ্নিকে বিয়ে করা হারাম সুবান আল্লাহ পড়বেন না তাহলে সহজ না কঠিন চিল্লায় বলেন কি সহজ ইসলাম কত সহজ দাঁড়িয়ে নামাজ পড়া ফরজ দাঁড়াতে পারতেছেন না বসে পড়লেও কবুল করবে কে অজু করে নামাজ পড়া কি পানি নাই তায়মুম করে নামাজ পড়লে কবুল করবে কে বিয়েতে মহরানা দেওয়া কি মহরানা নাই এক সাহাবি বললেন ইয়ার রাসুল্লাহ বিয়ে করবে মহরানা আছে না কি আছে তো কিচ্ছু না তো কিচ্ছু না থাকলে বিয়ে করবা কেমন মহরানা দেওয়া লাগবে না কোরআন পারো পারি কয়টা সুরা এতটা সুরা এক নারীকে জিজ্ঞেস করলেন কোরআন পারো বলে না পারি না আল্লাহ হাবিব সাহেব দুইজনকে বিয়ে পড়াই দিলেন আর নারীকে বললেন মা তুমি কোরআন পারো না কিন্তু তোমার স্বামী কোরআন পারে তোমার স্বামী টাকা দিয়ে পয়সা দিয়ে তোমাকে মহরানা দিবে সামর্থ্য তার নাই সে প্রতিদিন তোমার একটু একটু করে কোরআন শিখায় দিবে এটাই মা তোর বিয়ের মোহর সহজ না কঠিন আর কোনো দিন ইসলামের কঠিন বলবেন কেউ কঠিন বললে ওটা শুনবেন আওয়াজ করে বলতে হবে ইসলাম কি কঠিন না সহজ মার্শাল দুইটা মূল নীতি বুঝে গেছেন না পৃথিবীর সব হালাল যতক্ষণ না দলিল পাওয়া যায় হালাল বলতে দলিল লাগে না হারাম বলতে দলিল লাগে দুই নম্বর হালাল আনলিমিটেড আর হারাম লিমিটেড সহজ করে দিছে সুমান আল্লাহ পড়ে তিন নম্বর হালাল হারামের মূল নীতি হচ্ছে ইসলাম শুধু হারাম বলে দিয়ে বসে থাকে না কোন বিষয়ে যদি ইসলাম হারাম ঘোষণা দেয় ইসলাম একটা অল্টারনেটিভ আমাদেরকে সাজেস্ট করেছে সুমান আল্লাহ কন আমি বলে দিলাম এটা করা যাবে না এটা করা যাবে না এটা করা যাবে না আমার কাজ শেষ কি করা যাবে হুজুর এটা কন এরকম প্রশ্ন আছে না নাই হারাম হারাম এই জিকির করে যে আপনি বসে রইলেন হালাল কোনটা এটা বলে দিয়ে যান চিল্লায় বলেন ঠেকি না ইসলাম শুধু হারাম বলে বসে থাকে নাই যত জায়গায় ইসলাম হারাম বলেছে ইসলাম একটা অল্টারনেটিভ সাজেস্ট করেছে ইসলাম প্রোভাইডস আজ দা অল্টারনেটিভ অলওয়েজ অল্টারনেটিভ দিয়েছে ইসলাম দত্ত ইন কন্টে ঘোষণা দিয়ে আমাদেরকে জানিয়ে দিয়েছে সুদ খাওয়া হালাল না হারাম আমরা বললাম আল্লাহ সুদ যদি হারাম হয় আমরা কেমন করে আমাদের জীবন চালাবো আল্লাহ বললেন চিন্তা নাই ভয় নাই কেমন করে সমাজ চলবে জেনে রাখো আমি আল্লাহ যখনই সুদকে হারাম করেছি তার তার বিপরীতে ব্যবসাকে আমি আল্লাহ তোমাদের জন্য হালাল করে দিয়েছি অল্টারনেটিভ আছে না নাই অল্টারনেটিভ মানে বোঝেন তো বিকল্প অল্টারনেটিভ মানে কি বিকল্প সুদ হারাম সুদ হারাম বলে বসে থাকলে হয়তো ঝামেলা লাগছে না সুদকে হারাম করে দিয়ে অল্টারনেটিভ আল্লাহ আমাদেরকে আমাদের জন্য ব্যবসাকে হালাল করে দিয়েছেন পড়েন সুবান আল্লাহ ইসলাম বলেছে বলা খবরদার বিবাহ বহির্ভূত গার্লফ্রেন্ড বয়ফ্রেন্ড বলেন পরকিয়া বলেন কোন ধরনের শারীরিক সম্পর্ক জায়েজ নেই এটা হারাম জিনার কাছেও যেও না এখন আমরা বললাম আল্লাহ জিনার কাছেও যদি না যাই তাহলে যৌন চাহিদা মিটাবো কি করে আল্লাহ বললেন জিনাকে হারাম করেছি অল্টারনেটিভ বিয়ের জায়েজ করে দিছি गार्लफ्रेंड बेंड मानी ना आसे ना कि कारो आसे आसे ना ना कत बड़ा सहसा तला 
এগুলার পুরো দেহটাই কলিজা আমার সামনে বসে হাত তুলতেছে কে আমার আছে দেখছেন পুরোটাই কলিজা এগুলার না এই জিএফ বিএফ এগুলোর সাথে আমরা নাই আমরা বিয়ে করব বিয়ে করলে বরকত দেয় কে ছেলের বাপ মেয়ের বাপ সহজ করে দেন সহজ করে দিবেন কালিয়ারা না কালিয়ারা কালিয়ারার ছেলের বাপ মেয়ের বাপ যারা আছেন সহজ করে দেন ছেলে যদি মেয়েকে পছন্দ করে মেয়ে যদি ছেলেকে পছন্দ করে ছেলে যদি নামাজি হয় কর্মঠ হয় মেয়ে যদি ভদ্র হয় বাদ সাধবেন না বিয়ে দিয়ে দেন কারণ বিয়ের চেয়ে ভালো কাজার হতে পারে না যে পোলা পেনের গলার আওয়াজ বেড়ে গেছে এখন মহা খুশি এখন আজারি হুজুর জিন্দাবাদ এখন আর আমার বিরোধী কেউ নাই এই জায়গায় সবাই হাত করে ফেলছি আমি আগেও নাই মাসাল্লাহ তো এই জন্য বিয়েটাকে সহজ করেন খেয়াল করবেন যে সমাজে বিয়ে করা কঠিন ওই সমাজে জিনা করা সহজ যেই সমাজে জিনা করা কঠিন ওই সমাজে বিয়ে করা সহজ ঠিক কি না পুরো উল্টো বাংলাদেশে কোনটা করা কঠিন হ্যাঁ বিয়ে করা কঠিন বিয়েতে ফ্ল্যাট লাগবে ছেলের গাড়ি লাগবে নিজের পায়ে দাঁড়ানো লাগবে দশ লাখ টাকা মহরানা লাগবে জিনার জন্য কি লাগবে কিছু লাগবে না টোনা টোনি রাজি তুমি আমি রাজি অবৈধ সম্পর্ক হতে আর কিছু লাগে না চিল্লাই বলেন ঠিক কি না কিন্তু বিয়েতে অনেক কিছু লাগবে এইটা ওইটা ছেলের তুই নিজের পায়ে দাঁড়া তুমিও নিজের পায়ে দাঁড়াই দেখাবে এই যে নিজের পায়ে দাঁড়াইছে তো এতদিন সে কার পায়ে দাঁড়াইছে নিজের পায়ে তো দাঁড়াইছে সহজ করবেন বিয়ের কঠিন করেন না এই যে আমার নানা ভাই আছে নানা ভাইয়ের এখানে যাবেন নানা ভাইয়ের মসজিদ দেখলাম কাবা ঘরের যে ডিজাইন আর্কিটেকচারাল ডিজাইন ওই সিস্টেমে মসজিদ আজকে জোহরের সালাদ করলাম ওই মসজিদে নানা ভাই বিয়ে পড়াই দিবে সবাই চলে যাবে নানা ভাইয়ের কাছে রাজি আছে সবাই ওই যে খুশি সব খুশি দেখছেন বিয়েটা যে ভালো জিনিস তার প্রমাণ বিয়ের কথা কইলেই পোলাবান খালি আসে এটা জান্নাতির সম্পর্ক তো এই কারণে আপনার শৈশব আছে না নাই কৈশোর আদম আলাই সাল্লামের শৈশব কৈশোর হাওয়া আলাই সাল্লামের শৈশব কৈশোর জীবন শুরু করছে কি দিয়া যৌবন দিয়ে বিয়ের দরকার আছে না নেই এই জন্য আল্লাহ জান্নাতি বিয়ে পড়ায় দিলেন বিয়ের সম্পর্কটা জান্নাতি সম্পর্ক বিয়ের ভালোবাসাটা জান্নাতি ভালোবাসা এর চাইতে পবিত্র ভালোবাসা দুনিয়ায় হতে পারে তাহলে ইসলাম কোন জিনিসকে হারাম ঘোষণা দিয়ে মুখে কুলু পেটে বসে থাকে নাই অল্টারনেটিভ সাজেস্ট করেছে সুদ খাওয়া হারাম অল্টারনেটিভ ইসলাম আমাদেরকে বলে দিল ব্যবসা হালাম জিনা করা হারাম পরকিয়া হারাম গার্লফ্রেন্ড বয়ফ্রেন্ডের এই কালচার হারাম তার বিপরীতে বিয়ে করা হালাম সুবানাল্লাহ পড়েন এরপর ইসলাম বলে মদ খাওয়া হারাম ইন্নামাল খামর ওয়াল মাইসির ওয়াল আনসাব ওয়াল আজলামু রিজসুম মিন আমালি শয়তানি ফাজতানিবু খবরদার মদ জুয়া লটারি এগুলো হারাম করে দিয়েছে কে আল্লাহ বললেন মদ খেও না মত তোমাদের জন্য হারাম ঘোষণা করা হলো আমরা বললাম আল্লাহ শীত প্রধান দেশে মদ খেলে শরীরটা গরম থাকে মদ না খেলে তো বেঁচে থাকার উপায় না স্ক্যান্ডেভিয়ান কান্ট্রি গুলোতে সাইবেরিয়াতে মদ না খেলে ওদের বাঁচার উপায় নাই এখন অল্টারনেটিভের দরকার আছে না নাই আল্লাহ বললেন মদকে হারাম করেছে কিন্তু মধু খাওয়াকে হালাল করে দিয়েছে মধু খান আপনারা আজকে খাইছেন কে কে দেখি আজকে অনেকে খাইছেন মার্শাল্লাহ হাত নামান মধু পাঁচ ছয় চামচ খেয়ে দেখেন একসাথে মদের বাবা এটা চিল্লাই বলেন ঠিক কিনা শরীর গরম হবে অনেক অনেক শক্তি হবে মধুর মধ্যে আছে ফ্রুকটুস কি আছে ফলের মধ্যে আছে সুক্রুস আর চিনিতে আছে গ্লুকোস ফ্রুকটুস আর সুক্রুস এটা স্বাস্থ্যসম্মত এটা ভেরি হেলদি ডায়েট এটা খাবেন তাহলে সুস্থ রাখবে কে তাহলে সুক্রুস খাবো ফ্রুকটুস খাবো আর গ্লুকোস কমাই দিব রাজি আছেন তো এরপর ইসলাম আমাদেরকে বলল ঢোল বাদ্য বাজানো এটা হারাম অশ্লীল গান বাজনা হারাম নাচানাচি হারাম আমরা বললাম আল্লাহ বিনোদনের একটা মাধ্যম তো আমাদের লাগবে ইসলাম বলল ইসলামী নাসিদ যদি তুমি গাও সেটা হালাল 
ঢোল হারাম কিন্তু তার বিপরীতে দফ কে হালাল করেছে কে ঢোলের দুই দিকে আটকানো এটা বাজালে নেফাকি তৈরি হয় ধাম ধাম আওয়াজ তৈরি হয় এমন বিট তৈরি হয় ডান্স দিতে মনে চায় আছে না নাই প্রায় মাঝে মাঝে দেখি ওই গায়ে হলুদের অনুষ্ঠানে ইত্যাদি ইত্যাদি অমুক অনুষ্ঠানে বাসার ছাদের উপরে এমন বিটে হেভি মিউজিক্যাল ইনস্ট্রুমেন্ট দিয়ে এমন গান ছাড়ে পুরো এলাকাটা কাঁপে ওনাদের সাথে দুম্মা চলে দুম্মা চলে খালি কি চলে দুম্মা চলে খেয়াল করছেন আপনার কাছে যদি বাজায় এই টেবিলটা কাঁপবে সাথে সাথে আপনার শরীরও কাঁপবে আপনাকে ক্রেজি বানাবে ইসলাম বলেছে না যেটা তোমাকে ক্রেজি বানায় যেটা তোমাকে অস্থির বানায় যেটা তোমাকে অশ্লীল বানায় ওটাকে হারাম করেছে কে কিন্তু তার বিপরীতে সুস্থ বিনোদন আমাদের জন্য হালাল করে দিয়েছে কে ঢোল বাজানো হারাম কিন্তু ঢোলের বিপরীতে ইসলাম আমাদের জন্য দফ বাজানো জায়েজ করে দিলেন আল্লাহর হাবিব সাহ ইসলাম যখন মক্কা থেকে হিজরত করে মদিনাতে গেলেন মদিনার সানিয়াচুল বদা নামক জায়গায় মদিনা রাবাল বৃদ্ধ বনিতা সাহাবারা নারীরা পুরুষেরা ছোট্ট সোনা মনিরা সুফিন সবাই পড়েন তলাল বেরু আলাইনা ভারসাম্যপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা আমরা পেয়েছি কত চমৎকার আমাদের সারিয়া এটারে আমরা কঠিন বানাই ঢোল বাজানো হারাম কিন্তু তার বিপরীতে দফ বাজানো কে হালাল করে দিয়েছে কে বিয়ের ঘোষণায় দফ বাজিয়ে ব্যান্ড পার্টি করতে বলেছে বিষ্ণু ইসলাম কারণ বিয়েতে একজন নারী পুরুষের যেই সম্পর্ক হয় জিনা বা ব্যবিচারে একই সম্পর্ক হয় পার্থক্য হচ্ছে এটা সামাজিক স্বীকৃতি আছে জিনার স্বীকৃতি নাই ঠিক কিনা এই জন্য বিয়ে গোপন করে করা যায় না এটা অ্যানাউন্স করে করতে হয় ওমারে ফারুক রদি আল্লাহ যখন মদিনার খালিফা উনি বলতেন লুকিয়ে লুকিয়ে যদি কেউ বিয়ে করে সমাজের আশেপাশে তার প্রতিবেশীরা যদি তাদের দাম্পত্য জীবন সম্পর্কে না জানে আমি তাদের দুইজনকে জিনার শাস্তি দেব কারণ লুকিয়ে বিয়ে করা যায় না সবাইকে জানিয়ে অ্যানাউন্স করে সবার দোয়া নিয়ে বিয়ের পিঠিতে বসতে হয় চিল্লায় বলেন ঠিক এজন্য ইসলাম শুধু হারাম বলে জিকির করে নাই যেখানে হারাম তার বিপরীতে ইসলাম হালালের বিকল্প দিয়েছে ঠিক কিরা এ নিয়মটা বুঝতে পারছেন সবার কাছে ক্লিয়ার চার নম্বর মূল নীতি হচ্ছে ইসলাম যে জিনিসটাকে হারাম বলেছে তার পেছনে লজিক আছে যুক্তি আছে কারণ আছে তিনটা কারণ থাকার কারণে কোনো বিষয়কে ইসলাম হারাম বলে হয়তো সেটা হাবিস অপবিত্র যেমন পেশা পায়খানা খাওয়া যাবে হালাল না হারাম কারণ এটা অপবিত্র ঠিক কিনা দুই নম্বর হচ্ছে মদের এটা ক্ষতিকর ইয়াবা খাওয়া এটার মধ্যে অনেক লাভ আছে না হ্যাঁ গাঞ্জা খাওয়া সিগারেট খাওয়া হ্যাঁ স্মোকিং খজেস ক্যান্সার ধূমপানে কি হয় কর্কট রোগ হয় পৃথিবীতে এই একমাত্র খাবার যেটা টয়লেটে ঢুকে খাওয়া যায় সিগারেট ছাড়া এটা ছাড়া এটা কোন খাবার টয়লেটে বসে খাওয়া যায় সিগারেটই পৃথিবীর একমাত্র খাবার যেই খাবারের প্যাকেটের উপর এই খাবারের বদনাম লেখা থাকে কালিয়ার আর বাজারে এক ধরনের বিস্কুট আসছে মনে করলেন দেখলেন যে বিস্কুটের গায়ের মধ্যে লেখা এই বিস্কুট যেই খাবে তারই ডায়রিয়া হবে খাবেন দোকানের দোকানওয়ালারা কি কইবেন তোরটা তুই খা তোর ডায়রিয়া হোক তোর চোদ্দ গোষ্ঠীর হোক আমরা খাবো না টাকা দিয়া ঠিক কিনা 
যেটা খেলে কি হয় ক্যান্সার এরপরও আমরা খাই তারপর এটা হয় টোবাকো প্ল্যান্টস থেকে তামাক পাতা থেকে কালিয়ারায় তামাকের চাষ হয় নাকি তামাক পাতা কেউ দেখছেন এটা আবার বেড়া টেরা লাগে না কারণ ছাগলেও মুখ দেয় না কথা কি বুঝতেছেন তো যেটা ছাগলেও মুখ লাগাইলো না আশরাফুল মাহলুকাত হয়ে আল্লাহর শ্রেষ্ঠ জীব হয়ে আপনি এটা মুখে লাগাইতে পারেন গোটা বিশ্বে এই ধূমপানের কারণে লক্ষ লক্ষ মানুষ অকাল মৃত্যুতে ঝরে পড়ছে এটা হালাল না হারাম কারণ এটা মোদের এটা ক্ষতিকর ইসলাম আমাদেরকে মূল নীতি শিখিয়েছে লা দরারা ওয়ালা বেরার নিজেরও ক্ষতি করতে পারবা না অন্যেরও ক্ষতি করতে পারবা না আইনটা কার তাহলে কোন জিনিস হারাম হওয়ার পেছনে এক নাম্বার লজিক সেটা হয়তো অপবিত্র কিংবা সেটা ক্ষতিকর অথবা ওইটার মধ্যে অশ্লীলতা আছে আওয়াজ করে যুবকরা উত্তর দাও মোবাইলের ভেতরে পর্নোগ্রাফি দেখা হালাল না হারাম ব্লু ফিল্ম দেখা হালাল না হারাম নেকেট ভিডিও দেখা হালাল না হারাম কারণ এটা অশ্লীল ঠিক কিনা তাহলে যেটা হারাম তিনটা কারণে কোন জিনিসকে ইসলাম হালাল বলে হারাম বলে অ্যানাউন্স করেছে হয় এটা অপবিত্র নয় ওইটা ক্ষতিকর নয় ওইটা অশ্লীল কয়টা হয় অপবিত্র অথবা ক্ষতিকর অথবা অশ্লীল পৃথিবীতে যত জিনিসকে ইসলাম হারাম বলে ঘোষণা করেছে তার প্রত্যেকটার মধ্যে তিনটার কোনো না কোনো একটা আছে না নেই এই তিনটা জিনিস তিনটার একটা না পাওয়া গেলে কোনো জিনিসকে হারাম বলে ঘোষণা দেওয়া যাবে এরপর ইসলাম আমাদেরকে শিখিয়েছে পাঁচ নাম্বার মূল নীতি মোকাদ্দামাতুল হারামে হারাম হারামের সূচনাটাও হারাম কোন বেগানা নারীর দিকে তাকিয়ে থাকা হারাম হওয়ার কথা ছিল না কিন্তু যেহেতু এই তাকানোটা এক সময় জিনার দিকে নিতে পারে তাই এই তাকানোটা কেউ হারাম করেছে কে দৃষ্টিটা বড় ভয়ঙ্কর আল্লাহ হাবিব সাহ ইসলাম বলেছেন এই দৃষ্টি লাগামহীন দৃষ্টি শয়তানের বিষ মাখানো তিরবানের মধ্যে থেকে একটা ভয়ঙ্কর তীর এই তীর দিয়ে শয়তান যুবকদেরকে কাবু করে ফেলে ডাইরেক্টলি শারীরিক সম্পর্কের দিকে কেউ যায় না প্রথমে বদনজর প্রথমে কি কথা কয় না গলার সাউন্ড এখন কমে আসছে এখন বিপরীতে ঘা পড়তেছে তো এখন আর সাউন্ড নাই প্রথমে শুরু হয় কি দিয়ে বদনজর লাগামহীন নজর তারপরে মুচকি হাসির বিতরণ চোখে চোখে কথা হয় আচ্ছা না নাই হাসি বিতরণ হয় মোবাইল নাম্বার আদান প্রদান হয় ফেসবুকের আইডি শেয়ার হয় তারপরে রাত জেগে কম্বলের নিচে চ্যাটিং ফ্যাটিং আছে না নাই তারপরে চলে চলে আসে চোদ্দই ফেব্রুয়ারি বিশ্ব বেহায়া দিবস ঠিক কিনা দেখছেন ধাপগুলো দেখছেন স্টেপ স্টেপ বাই স্টেপ স্টেপ বাই স্টেপ আরামের দিকে যায় এরপর অবৈধ দৈহিক সম্পর্কের দিকে যায় আল্লাহ গজব থেকে তুমি আমার ছেলেদেরকে বাঁচাও আমার দেশের মেয়েদেরকে বাঁচাও চিল্লাই পড়ে না আমি তাহলে শুরু হয়েছিল কি দিয়ে কি নজর কি নজর বদ নজর এটা দিয়ে শুরু জিনা দিয়ে শেষ এজন্য ইসলাম বলে মোকাবদামতুল হারাম এ হারাম মা ইউয়াদ দি ইলাল হারাম ফাহুয়া হারাম যেটা হারামের দিকে তোমাকে ধীরে ধীরে গ্রাজুয়ালি পৌঁছে দিবে ওটাকে হারাম ঘোষণা করেছে কে এজন্য বিষ্ণু ইসা ইসলাম ওনার মেয়ের জামাতা সাইয়েদনা আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে বলেছেন আলী খবরদার লা তুতবিউন নাজরাতান নাজরা এক নজর যদি ভুল করে কোন নারীর চেহারার দিকে তোমার পড়ে যায় খবরদার দ্বিতীয় নজর দিও না ফা ইন্না লাকাল উলা ওয়া লাইসাত লাকাল আখিরা কারণ প্রথম নজর ভুল করে পড়ে গেলে ক্ষমা করবে কে কিন্তু তার সৌন্দর্য উপভোগের জন্য বারবার তার দেহের দিকে তাকালে বারবার তার চেহারার দিকে তাকালে আমল নামাটা গোনা দিয়ে ভর্তি করে দিবে কে আল্লাহ চেক এন্ড ব্যালেন্স করেছেন পুরুষদেরকেও বলেছে চোখ নামাও কুল্লিল মুমিনিন ইয়াগুদু মিন আবসারিহিম লোয়ার ইয়োর গেজ লোয়ার ইয়োর আই শাইট নারীকেও একই কথা বললেন কুল্লিল মুমিনাতি ইয়াগুদুনা মিন আবসারিহিন্ন ও নারীরা তোমরাও চোখ নামাও নজরকে ঠিক করো এই বদ নজর সব সর্বনাশের মূল জোরে বলেন ঠিক কি না এখান থেকেই ধীরে 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 অবৈধ দৈহিক সম্পর্কের দিকে যায় এজন্য এই বদ নজরটারও হারাম ঘোষণা করেছে কে এই মূল নীতি বুঝতে পেরেছেন সাত নাম্বার মূল নীতি হচ্ছে হারাম খাওয়ার জন্য কৌশল করাও হারাম কথা বোঝেন নাই কালিয়ার আর ভাইয়েরা কথা বোঝেন নাই না আলহিলা চুবিল হারাম 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 খাওয়ার জন্য কৌশল করাটাও কি হারাম আওয়াজ করে উত্তর দেন ঘুষ খাওয়া কি সবাই বলেন 
হারাম এখন ঘুষরে যদি কৌশল করে খান ওটা হালাল হয়ে যাবে না ঘুষের নাম দিছে এখন হাদিয়া ঘুষের নাম কি আবার ঘুষের নাম দিছে বকশিস ঘুষের নাম দিছে স্পিড মানি ঘুষের নাম কি তার নাম চেঞ্জ করলে হালাল হয়ে যাবে আমি ফেসবুকে এক জায়গায় দেখলাম লেখা হালাল অ্যালকোহল মানে হালাল মদ কি লেখা হালাল অ্যালকোহল হালাল মদ মদ কি হালাল হইতে পারে লেভেল লাগালে হালাল হয়ে যাবে সেই বখারির বর্ণনা আল্লাহ রাসুল সাল্লাম এক সাহাবিকে এক এলাকায় জাকাতের সম্পদ উত্তোলন করে নিয়ে আসার জন্য পাঠালেন উনি গেলেন যে জাকাতের সম্পদ নিয়ে আসলেন এসে বললেন হ্যাঁ দা লেখুম ও হ্যাঁ দা উহদি আলি সেই বখারির বর্ণনা আল্লাহ রাসুল সাল্লামের কাছে এসে বললেন এই যে ছাগল গরু দেখতে পাচ্ছ এগুলো আমি জাকাতের সুপারভাইজার হিসেবে ওই এলাকা থেকে উত্তোলন করে এনেছি এগুলো বাইতুল মালার আর এগুলো আমার এগুলো আল্লাহ রাসুল সাল্লাম রেগে গেলেন আল্লাহ হাবিব সাহেব বললেন এগুলো তোমার এগুলো পাইলা কেমনে সে বললো এগুলো আমার হাতিয়া দিছে বিশ্বনবী বললেন তুমি যদি ওই এলাকায় না যেতা তোমার ঘরে বসে থাকতো তোমার হাতিয়া দিত নাকি কয় না বিষ্ণুবী বললেন এইটার নাম ইঘুষ এইটার নাম কি কারণ ওরা তোমাকে হাতিয়া দিছে এই কারণে তুমি যখন জাকাতের হিসাব করবা তুমি যেন নাদুস নুদুস ছাগল গুলো নিয়ে না আসো তুমি যেন বড় সাইজের রোড গুলো নিয়ে না আসো তুমি যাতে জাকাতের হিসাব করতে যে একটু ছাড় দাও ওদেরকে একটু সুযোগ দাও ওদেরকে আলাদা অ্যাডভান্টেজ দাও এক্সট্রা প্রিভিলেজ দাও এজন্য আগেই তোমার হাদিয়ার নামে ঘুষ দিয়ে বস করে রেখেছে চিল্লায় বলেন ঠিক কিনা হাদিয়ারে ঘুষকে হাদিয়ার লেভেল লাগালে ঘুষকে বকশিশের লেভেল লাগালে এই ঘুষ কখনো জায়েজ হতে পারে না এজন্য হারাম খাওয়ার জন্য কৌশল করাও কি হারাম আমি প্রায় একটা উদাহরণ দেই ব্যবসায়ীরা মাঝে মাঝে এই কাজটা করে এক গরু ব্যাপারী কি ব্যাপারী গরু ব্যাপারী থাকলে আবার রাগ করে না সবাই আবার এরকম না তো বাসায় বউ রে বলতেছে বউ গরুর একটা দাম ক বউ কয় কত কমু ক চল্লিশ হাজার বউ কয় কইলাম চল্লিশ হাজার এবার হাটে নিয়ে গরু তুলছে এক লোক এসে গরুর দাম করতেছে ভাই তিরিশ হাজার টাকায় দিবেন গরু লোকে সকালে একজন চল্লিশ হাজার কইছে দেয় নাই সকালে কত কইছে সকালে কত দাম বলে গেছে সকালে একজন চল্লিশ হাজার বলে গেল আরে দেই নাই তোমার তিরিশ হাজার দিব মিয়া কত বড় টাকায় চিন্তা করছেন তো এই যে হারাম খাওয়ার জন্য আপনি যে কৌশল করলেন এটারও হারাম বলে ঘোষণা দিয়েছে কে আকাবা উপসাগরের তীরে বসে দাউদ আলাইহি সালাম জাবুর কিতাব চালাওয়াত করতেন ওনার কণ্ঠের সুরের ঝঙ্কা এত মধুর ছিল সাগরের মাছগুলো শনিবার প্রতি শনিবারে উনি আকাবা উপসাগরের পাশে যখন জাবুরের কিতাব চালাওয়াত করতেন সাগরের মাছগুলো সাগর রেখে দিয়ে ডাঙায় চলে আসত এজন্য আল্লাহ বললেন খবরদার শনিবার এলাকাতে মাছ শিকার করা আমি হারাম ঘোষণা করলাম কিবার এবার দাউদ আলাই সাল্লামের কমের লোকেরা কৌশল করা আরম্ভ করে দিল তারা বলল আল্লাহ বলছে শনিবারে মাছ ধরা হারাম খবরদার আমরা মাছ ধরব না তবে শনিবার আমরা বেড়া দিয়ে রাখব কি দিয়ে রাখবো জাল দিয়ে বেড়ে দিয়ে রাখব শনিবারে ধরবো না রবিবারে যাই ধরব খবরদার শনিবারে ধরবি না শনিবারে হারাম হারাম করছে কে তো মাছগুলো যখন তেলাওয়াত করতে আসতো এরা জাল দিয়ে বেড়ে দিয়ে রাখতো চার দিকে শনিবারে ধরতো না কারণ হারাম কারণ কি বেড়ে দিয়ে রাখতো রবিবারে যেয়ে ধরতো আল্লাহ কি এটা বুঝাইছে আল্লাহ বুঝাইছে শনিবারে যত মাছগুলো এসেছে এগুলো ধরা যাবে না এগুলো যখন আবার সাগরের প্রবাহে ভেসে চলে যাবে তোমরা আবার নৌকা নিয়ে মাছ শিকার করতে পারবে ঠিক কিনা ওরা কৌশল করে রবিবারে শনিবারে আটকে রাখতো এরকম বেরি দিয়ে জাল দিয়ে রবিবারে যেয়ে ধরতো আল্লাহ বললেন আমার সাথে কৌশল করেছিস তোদের উপর আমার লা না তোরা অভিশপ্ত বানর হয়ে যা মুহূর্তে পুরো জাতিটাকে বানরে রূপান্তরিত করে দিল কে এজন্য খবরদার হারাম হারাম খাওয়ার জন্য যে কৌশল করি এটাকেও হারাম ঘোষণা দিয়েছে কে আমাদের দেশে আর একটা সিস্টেম আছে হিলা বিয়ে আছে না নাই হিলা বিয়ে কালিয়াতে মনে হয় নাই না এলাকাতে আছে ভয়ঙ্কর আর তলা কাল বা এনাল বাইনুনা যখন হয়ে যায় কমপ্লিটলি ডিভোর্স কোনো সম্পর্ক নেই তখন ওই স্ত্রীকে যদি আবার ফিরে আনতে হয় ইসলামের নিয়ম হচ্ছে আরেক জায়গায় হাত্তা তানকে হাজাউ যেন গায়রা আরেক জায়গায় বিয়ে হবে নর্মাল প্রসেসে কোনো কারণে তাদের ডিভোর্স হবে তখন আগের স্বামী স্ত্রীকে আনতে পারে এটারে অনেকে কৌশল করে বিয়ের পরে একজন বুড়া মানুষের সাথে বিয়ে দেয় সামান্য কিছু টাকা পয়সা দিয়ে একদিন এক দুই দিন সংসার করাইয়া ডিভোর্স নিয়ে আবার বিয়ে করা এরকম আছে না নাই লাহানা রসুল্লাহি আল মোহাল্লিল ওয়াল মোহাল্লিল্লাহ সুনানে তিরমিজির বর্ণনা আল্লাহর হাবিব সাহেব ইসলাম বললেন যারা হিলা করে যারা হিলা করায় উভয়ের উপর আল্লাহ লাহানাত 
এগুলোর সাথে আমাদের কোনো সম্পর্ক আছে এজন্য আমরা হারাম খাবো না হারাম ঘুরাইয়া খাওয়ার জন্য কৌশল করা যাবে এরপরে আট নম্বর মূল নীতি হলো কাসবুল হালাল সরচুল্লি কাবুল দোয়াব আমরা বলি হুজুর আমার দোয়া কবুল হয় না কিন্তু দোয়া কবুলের সব চাইতে বড় শর্ত হলো হালাল ইনকাম ঠিক কিনা হালাল উপার্জন ছাড়া যদি দোয়া করেন কবুল হবে হারাম কিছু খেয়ে যদি আপনার দেহটারে বর্ধনশীল করেন এই দেহ জান্নাতে ঢুকবে লাইয়াদ ফুলুল জান্নাতা জাসাদুন গুজিয়া বিল হারাম হারাম দিয়ে বর্ধিষ্ণু যে দেহ এই দেহ কোনোদিন আল্লাহর জান্নাতে ঢুকবে না চিল্লাই বলেন ঠিক কিনা ইন্নাল্লাহা তাইয়্যিব লা ইয়াকবালু ইল্লা তাইয়্যিবা আল্লাহ পবিত্র আল্লাহ পবিত্র ছাড়া কোনো কিছু গ্রহণ করে না এক লোক কাবার চার দিকে কাঁপতে কাঁপতে বেহুশ ইয়া রাব ইয়া রাব ইয়া রাব বলে বলে কাঁপতেছে সাহাবরা দেখে বলল সর্বনাশ আজকের দিনে সব সওয়াব তো এই লোক নিয়ে যাবে তার চেয়ে বেশি সওয়াব তো কেউই কামাই করতে পারল না আল্লাহর হাবিব সাঃ ইসলাম বললেন ওয়া মা তাআমুহু হারাম ও যা খায় ওটা হারাম খায় ওয়া মালবাসুহু হারাম ও যা পরে হারাম টাকা দিয়ে কেনা ড্রেস আপ ওয়া গুযিয়া বিল হারাম ওর দেহটা বড় হয়েছে বর্দিষ্ণু হয়েছে হারাম খে ফা আন্না ইস্তাজাবু লাহু কেন আল্লাহ তার দোয়া কবুল করবে কষ্টিন কালো তার দোয়া আল্লাহর আরশে পৌঁছবে না চিল্লায় বলেন ঠিক কি না এজন্য দোয়া যদি আল্লাহর কাছে মাকবুল করতে চান আপনার দোয়া যদি আল্লাহর আরশ পর্যন্ত পৌঁছাতে চান হালাল খাওয়ার দরকার আছে না নাই জিহাদের ময়দানে এক সাহাবা সর্বপ্রথম তীর মেরেছেন নাম কি জানেন সাআদ বিন আবি ক্বাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আন আল্লাহর হাবিব সাঃ ইসলাম কে বললেন ইয়া রাসূলুল্লাহ উদা আল্লাহ আইয়া জাআলানি মুস্তাজাব আদ দাওয়া নবী হে আপনি একটু আমার জন্য দোয়া করেন আল্লাহ যেন আমারে মুস্তাজাব আদ দাওয়া বানিয়ে দেয় কি বানিয়ে দেয় সবাই বলেন মুস্তাজাব উদ দাওয়া মানে এমন লোক যে দোয়া করলেই কবুল আল্লাহর হাবিব সাঃ ইসলাম উত্তরে কি বলছিলেন শুনবেন শুনবেন সবাই আল্লাহর হাবিব সাঃ ইসলাম বললেন ইয়া সাআদ আতিব মাতা আমাক তাকুন মুস্তাজাব উদ দাওয়া হে সাদ মুস্তাজাব উদ দাওয়ার জন্য আমার স্পেশাল দোয়ার দরকার নাই তুমি যা খাবে হালাল খেও হালাল খেলেই তুমি মুস্তাজাব উদ দাওয়া হালাল খেলেই তোমার দোয়া কবুল করে নেবে কে নয় নাম্বার মূল নীতি আল হালালু হালালুন লিল জামিআ ওয়াল হারামু হারামুন লিল জামিআ হালাল এটা সবার জন্য হালাল হারাম এটা সবার জন্য আওয়াজ করে উত্তর দিতে হবে ঘুষ খাওয়া হালাল না হারাম মিথ্যা বলা এটা আপনার জন্য হারাম আমার জন্য হারাম না না আপনার জন্য হারাম আমার জন্য হিংসা করা হালাল না হারাম এই হিংসা যদি আমার নানা ভাই করে হালাল না হারাম আমি যদি করি বাইতুল মুকাররমের ইমাম যদি করে শুধু কাবা ঘরের ইমাম সাহেব হিংসা করতে পারবে হ্যাঁ পারবে হালাল সবার জন্য হালাল হারাম সবার জন্য হারাম বলেন তো বুঝে শুনে উত্তর দিয়েন প্যান্ট শার্ট পরা হালাল না হারাম কথা কোন আরো জোরে দুই দল নাকি এক দল সবাই বলেন হালাল না হারাম প্যান্ট শার্ট পরা এটা হালাল শুধু আপনার জন্য নাকি আমার জন্য হারাম না প্যান্ট শার্ট পরা আমার জন্য হালাল আমার নানা ভাইয়ের জন্য হালাল কাবা ঘরের ইমামের জন্য হালাল চিল্লায় বলেন ঠিক কিনা আল হালালু হালালুন লিল জামিআ ওয়াল হারাম হারামুন লিল জামি কিন্তু আমরা প্যান্ট শার্ট পরি না আমাদের এই দেশের আলেম ওলামারা ঢিলে ঢালা জুব্বা পরে সুন্নতি পোশাক পরে কিন্তু প্যান্ট শার্ট পরা তাদের জন্য হালাল আমার জন্য হালাল ইমাম সাহেবের জন্য হালাল যেটা হালাল এটা সবার জন্য হালাল যেটা হারাম এটা সবার জন্য হারাম আওয়াজ করে বলতে হবে ঠিক কিনা মদিনাতে বনু মাখজুমিয়া গোত্রের এক নারী চুরিতে ধরা পড়ল সবাই বলতেছে ইয়া রাসূলুল্লাহ এই মহিলাটা অনেক বড় বংশের মেয়ে আপনি maaf করে দেন আপনি হাত কেটে দিয়েন না চুরি করলে কি করতে হয় জানেন না বোধহয় নিয়মটা না হ্যাঁ ফাক্তাউ আইদিয়াহুমা দা गवर्नमेंट দা অথরিটি শুড কাট ডাউন হিজ রাইট হ্যান্ড চুরি করলে হাত কেটে দাও এটা ইসলামের বিধান আল্লাহর হাবিবরা সবাই বলেন ইয়া রাসূলুল্লাহ এই মেয়ের হাত কেটে দিয়েন না আল্লাহর হাবিব সাঃ ইসলাম বললেন খবরদার আল্লাহর বিধানের ক্ষেত্রে আমারে সুপারিশ করার স্পর্ধা দেখিও না লাউ আন্না ফাতিমা বিনতি মুহাম্মাদিন সরাকাত লাকাতা মুহাম্মাদুন ইয়াদাহা মাখজুমিয়া গোত্রের মেয়ে কেন আমার কলিজার টুকরা নয়নের পুটলি ফাতিমাও যদি চুরি করে ফাতিমার হাত কেটে দিতে আমি 1 সেকেন্ডও দেরি করব না কারণ এটা আল্লাহর আইন বিধান সবার জন্য সমান অন্যায় করলে ঠালাওয়ালা দিন মজুর তার ছেলে অন্যায় করলে যেই আইন এমপি এর ছেলে অন্যায় করলে একই আইন চিল্লায় বলেন ঠিক কি না আইন সবার জন্য সমান देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन ब्लैक एंड व्हाइट बिटवीन अपर एंड लोअर बिटवीन द रिचर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी एंड पोरर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी बिटवीन द मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट एंड फैक्ट्री वर्कर बिटवीन द प्रेसिडेंट ऑफ बांग्लादेश 
and the rickshaw pula everyone is totally equal 100% equal completely equal in the eyes of quran in the eyes of islam islam er drishtite shobai shoman ekhane alada nai sayyidan umar e faruk er chhele abu shahama nabiz khete je eta moder moto hoye giyechilo amr ibn al as radhiyallahu ta'ala anhu unake mot khawar shasti diyechilen ashibet phire jokhon ashlo umar e faruk bollen na tumi amar chhele keno khaila ejonno amar pokkho theke aro ashibet আইন সবার জন্য সমান চিল্লাই বলেন ঠিক কিনা এখানে কোন ডুপ্লিমেসি করার সুযোগ পার্সিয়ালিটি করার কোন সুযোগ আইন সবার জন্য সমান আল হালাল হালালুন লিল জামি ওয়াল হারাম হারামুন লিল জামি সর্বশেষ মূলনীতি আল হালালু বাইয়িন ওয়াল হারামু বাইয়িন ওয়া বাইনাহুমা উমুরুল মুশতাবিহাত লা ইয়ালামুহুন্না কাসীরুম মিনান নাস হালাল সুস্পষ্ট হারাম সুস্পষ্ট কোনটা হালাল আল্লাহ বলেছেন কোনটা হারাম বলেছেন আর কিছু কিছু ক্ষেত্রে আল্লাহ কিছু বলেন নাই তার মানে আমরা মাফ পেয়ে গেছি এগুলা সুবহানাল্লাহ বলেন রহমাতান লাকুম গায়রা নিসিয়ান যে গুজুর ব্যাপারে আল্লাহ চুপ থেকেছেন আমাদের উপর রহমত দেখাইতে যে চুপ থেকেছেন একেলে নিয়ে খোসা খুশি করলে গোতাগতি করলে আমাদের উপরে ঝামেলা বাড়বে চিল্লায় বলেন ঠিক কিনা আল্লাহর হাবিব সাঈদ ইসলাম বলেছেন ফা ইন্নামা আহলাকাল লাযিনা মিন ক্বাবলিকুম কাসরাতু মাসাইলিহিম ওয়া اختিলাফুহুম আলা আনবিয়াইহিম আমার আগে যত উম্মাত ধ্বংস হয়েছে দুইটা কারণে সবচেয়ে বেশি ধ্বংস হয়েছে নাম্বার 1 दलादुली আমরা দলাদলি চাই না ঐক্য চাই এই আপনাদের গলার আওয়াজ আওয়াজ করে বলেন দলাদলি চাই না কি ঐক্য চাই হালাল চাই না কি হারাম চাই তবে জীবন বাঁচানোর জন্য হারাম খাওয়া যায় হ্যাঁ যতটুকু না হইলে না আমাকে যদি প্রশ্ন করেন হুজুর মদ খাওয়া যায় উত্তর হচ্ছে না হারাম কিন্তু একজন যদি বলে হুজুর আমি তৃষ্ণায় গলা ফেটে যায় তিন দিন ধরে এক ফোঁটা পানি গলা দিয়ে পড়ে নাই মরুভূমির মাঝখানে দেখলাম এক বোতল লেখা অ্যালকোহল মদ খাওয়া যাবে তখন উত্তর হচ্ছে যাবে যতটুকু খাইলে আপনার যান বেঁচে যাবে সুযোগ পেয়ে গট গট করে পুরো খাইতে পারবেন না ঠিক কিনা এই জন্য বিষ্ণু সাহেব ইসলাম দোয়া করতেন আল্লাহিনি আল্লাহ তুমি হারাম বাদ দিয়ে হালালকে আমার জন্য যথেষ্ট করে নাও আমরা পড়ি আমিন আর তুমি ছাড়া কারো কাছে যেন আমার ফরিয়াদ করতে না হয় আমাকে তুমি অমুখাবে কি বানিয়ে দাও চিল্লায় পড়ে না আমিন এই দোয়াটা রেকর্ড হইছে মুখস্থ করে নেবেন আই রিপিট আমি আবারো বলছি আল্লাহুম্মা কফিনি বি হালালিক আন হারামিক ওয়া আগনিনি বি ফাদলিক আম্মান সিওয়াক আমরা হালাল অবলম্বনের চেষ্টা করব হালাল খাওয়ার চেষ্টা করব আর সব সময় এই দোয়াটা পড়ব রাজি আছেন তো হারামের সাথে মুসলমানদের কোনো সম্পর্ক আওয়াজ করে বলেন হারামের সাথে আমাদের কোনো সম্পর্ক আমরা হালালকে বলবো ইয়েস আর হারামকে বলবো আওয়াজ করে উত্তর দেন হালালকে কি বলবো হারামকে কি বলবো আওয়াজ হয় নাই সবাই বলতে হবে হালালকে কি বলি হারামকে কি বলে দিব আমাদের সবাইকে কথাগুলো বুঝার ও আমল করার তৌফিক দান করুক আমরা পড়ি আমিন আপনারা সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন সুন্দর থাকবেন আল্লাহুম্মা আমিন রব্বানা যালামনা আনফুসানা ওয়া ইল্লাম তাগফির লানা ওয়া তারহামনা লানাকুনান্না মিনাল খাসিরিন রব্বানা আতিনা في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم حاسبنا حسابا يسيرا